Mon chef pâtissier. Chef. Allez, répète une fois avec moi. Chef. Chef. Je suis ton chef. C'est ça. Tu es mon chef. Chef. Tiens, je vais te faire un bain. C'est à cause de lui que tu retournes en Chine Oui. Tu sais, si un jour tu l'aimes plus, tu sais que tu peux me contacter.
Meya, écoutez mon conseil. Restez à Paris. Votre potentiel est formidable. Présentez ma lettre de recommandation à n'importe quelle des plus grandes sociétés mondiales de la beauté et vous aurez un avenir brillant. Je comprends, merci à vous. Le marché des cosmétiques est bien développé en Chine. Donc, peu importe où on est, vous ne serez jamais déçu de moi. Promis. Vous êtes admirable. Vous savez, vous êtes l'étudiante dont je suis le plus fier ici. Encore merci pour le gâteau. Bon, <rire> laissez-moi écouter euh, encore un peu. Hein?怎么了？会做饭的男人就是有魅力，不像我们家那两个男人，一来伸手饭来张口的。我要是你们家那两个男人啊，我也不做饭，家里厨子都米其林水准了，谁还做饭？你呀，身在福中不知福，知道吗？
拿给我包了，听见没有？这巷子不是你新买的吗？这巷子很贵的，你快点收起来吧。我那包虽然破了，真的不影响使用，我用的挺好的。不行，我买它的时候就是觉得它好看，现在我觉得它不适合我了，刚好适合你啊。给你以后，你还能帮我好好照顾它。放我这儿的话，没准两天就丢了。哎，总之你不准不要。好吧，就先谢谢你啦，思雨。你放心，我肯定会替你好好照顾他的。哦，对了，思雨，这些东西啊，都是我提前帮你准备好的，应该够你吃一段时间了。这些都是半成品，只要你简单的加工一下，你就可以吃了。具体怎么做，还有保质期，你看到没有？这便利贴上写的都很清楚了。你可一定要看仔细了，千万别看错了。没有。没有你，我该怎么办呀？要不你就别走了，你跟我住下去吧。我都跟你住习惯了，忽然间一个人，觉得好孤单。我都已经毕业了，奖学金也没有了，就我现在勤工俭学那点钱啊，我在这儿怎么生活？我养你啊，你依然住在这儿。我在你这儿住这几年，一直白吃你的，白住你的，我心里已经很过意不去了。谁说你白吃我的白住我的啦？你简直就是个万能的生活小助手！你做饭好吃，打扫的又干净，我才是赚了呢。思雨，我真的要谢谢你，谢谢你这几年照顾我。我才要谢谢你呢。<笑>傻死了，好了。好了，思雨，你就送到这儿吧。没事就给我打电话，听见了没有？我知道。对了，这个航班我有认识的人，给你免费安排了升舱。你上了飞机之后，我的人会主动过来联系你。要不然这十个小时的经济舱太遭罪了。谢谢。思雨，我这辈子能跟你上同一所大学，还能跟你成为最好的朋友，我林梅雅真的觉得可值可值了。Laissez-moi vous aider. Merci de m'avoir reclassé. C'est avec plaisir. Vous aviez un siège de première classe. J'ai pas changé de siège. Ah bon? Vous ne connaissez pas Chez Su? Désolée, je ne connais pas cette personne. Est-ce que vous désirez quelque chose à boire? La même chose collée, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. Merci.为了让我心安理得的减少他的好意如果我和思雨不是在巴黎念同一所大学可能这辈子都不会有交集我拼命的读书才得到了出国深造的机会我的爸爸砸锅卖铁的供我为了让爸爸不那么辛苦我每天要打好几份工，才能勉强支付我的生活费用。而他的爸爸，是国内投资界知名的投资大亨，他去到世界的各个角落，似乎都有属于他自己的房子。但他也会像同龄女孩子一样，去担心，去纠结很多事情。只有钱是他生命中唯一不用发愁的。
，即便他和我分别处在生活的两极，但他却非常的尊重我。他让我真正的认识到了有教养的出身是什么样子，也让我明白自己必须要更加的努力，才能把他默默帮到我的一切，一样一样的，用另外的方式还给他。谢谢你。Excuse me, est-ce que je pourrais avoir un autre verre? 最近这几年全部都在到欧洲，国内的娱乐情况我不是很了解。哎，你是不是最近刚出道的？你是唱歌的还是拍电影的？你说出门走到哪，都有狗仔对你们夸夸夸一顿乱拍，隔天就上头条。我肯定也找保镖。你说这帮狗仔，你说这边什么闲的呀？你说。合个影呗，虽然我现在不知道你是谁，但是我可以留个纪念。等我以后知道是谁了，我就告诉别人，我先跟你坐同一班飞机。快点，快点！谢谢我要下飞机。没控制住我自己，给你造成困扰了，对不起啊。是我太不在了，需不需要帮你报警？不好意
意思，这位小姐。这是我的名片，我是欧氏集团的安保部主管蒋一龙，这位是我们集团的副总裁欧阳，我们只是遵照他父亲的嘱咐，把他带回家。啊，不好意思啊，误会，我误会。你们忙，打扰了。小哲，我正在往出走呢，拿了行李我就出来了。干嘛你高兴？你慢点啊，别着急。在啊，行行了，你慢点啊。好嘞，一会儿见幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？啊，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你。<笑>走吧，咱回家。<笑>这么严肃啊，在开会啊？啊、哦，对。那我说你听就好了。今天我不能陪你了。欧阳回来了，全家一起吃个饭。啊、哦，行，我知道。好，那你开会吧，拜拜。嗯，拜拜。谁啊？工作。<笑>我一猜就是工作的事。工作中的男人，工作事。<笑>哦，哦，对，我刚才说到哪了？被思雨的电话给打断了。嗯，对，我在飞机上碰到了一个人。嗯，欧氏集团，你知不知道？哎呀，就是那个化妆品品牌。啊，我在飞机上碰到了欧氏集团老板的儿子，他就坐在我旁边。你可别提了，一开始好多人围着他，我以为他是个明星呢。结果下飞机的时候，那帮保镖砰的一下就站起来，夹着他就往前走。我一看，这不是绑架吗？我这种人啊，我就追上去，我就想帮他。结果吧，人家给了我张名片，我才知道是误会一场。哎呀，差点报警了，可丢人了，你就别提了。董事长和夫人都在家等着你呢。
你今天有空回家吃饭。哎，手机能给我了吧？啊？抱歉啊，之前都是按董事长吩咐的。Big s p e e 包给妈。喂，妈，嗯，接到我养了，在回家的路上。嗯，好，拜拜。你刚才在出口接我的时候，你有没有看见个女的？长得还挺好看，脸拉老长了。我离她特别远，就感受到那个寒气四射。你有没有感受到？没有。我跟你说，那应该就是她的家人。我看见他们俩在一起了，哦，太吓人了！我一直以为有钱人没什么烦恼呢，真没想到还真是家家有本难念的经啊！嗯，哎呀，还蛮难听。看什么呀？嗯，我终于看见真人了。哎呦喂！我给你签个名呗。那个使出浑身解数掂着勺的小老头，就是我的爸爸。我六岁的时候，他去孤儿院领养了我。我从小有先天性心脏病，好像也是因为这个，我才被遗弃的。爸爸独自一个人把我养大，用尽了他所有的积蓄送我去做手术，治好了我的心脏病。我时常感到愧疚，因为爸爸为了我，终生未娶。可是他说，他只是在等那个他爱的女人。但是直到现在，那个女人也从来没有找过他。干嘛呀？好了，我经常问爸爸，为什么他要选择我这么一个生病的孩子，当他一辈子的拖油瓶呢？爸爸说，因为当时那个又小又苍白的我，主动走过去，牵住了他的手。
。对不起啊，我不该一声不说就又跑出去了，这一跑还大半年，还麻烦您派那么多人专门去国外把我抓回来。我保证，以后去哪之前我一定提前告诉你。你用不着跟我道歉，你还是自己跟自己道歉吧。现在公司上架，所有的事情都是你姐姐在处理。你什么时候把心收一收，去做一些你应该做的事儿？否则，将来我怎么把公司交给你？爸，我什么时候说要继承你的公司了？一直以来，所有的事情都是我姐在打理的，她做的多好啊！公司上上下下，她打理的井井有条的。你以后直接把公司交给我姐不就得了吗？干嘛非要让我掺和进来呀、啊？你怎么跟爸说话呢？爸妈，我吃饱了，你们慢慢吃。公司一直都是小瑞打理的，而且他打理的很出色，你为什么就不愿意把公司交给他呢？我知道为什么，因为他不是你亲生的。将来你做什么，妈妈都支持。只是，别做像你爸那样的人。小雅，来来，你接着，我爸爸来吵啊，爸来吵。哎呀，爸。你踏踏实实就坐在那儿等着吃饭吧，小哲，你赶紧把我爸拉走。就是，行了，快走吧。你坐这歇着吧。他弟你还不了解。小哲，别坐。口水都要流出来了。土豆哥，你赶紧忙忙，赶紧过来吃饭。好。爸。哎。你好好尝一尝我的菜，我这两年厨艺进步很大的。小珍，你也尝尝。哎呀，嗯，不错，真的不错。哎，你这手艺快把爸爸给比下去了，你。确实有进步啊。什么叫有进步？是个很大的进步。大很大。爸，小珍，我在欧洲的这几年。我无时无刻不在想你们两个人，现在我回来了，你们俩就在我眼前，我觉得我幸福的都要冒泡了。我的人生遇到你们两个人，我就觉得我是最幸运、最幸运的人，遇到你们也是我林美雅这辈子最幸福的事情。干杯！小哲会商量的，也让他好好考虑考虑，毕竟也是一件大事，对吧？哎，爸，你再尝尝这个。好，好。接个电话。
。小哲现在工作可忙了。是，来来来。喂，秦亚楠。你干嘛呢？我在外面吃饭呢。怎么样，家庭聚会愉快吗？愉快。我们家的家庭聚餐什么时候愉快不呀？听起来急需安慰啊！来吧，是这样，晚上还是来我那儿。没事儿，我就是想听听你的声音。今天太累了，改天吧。你在哪儿呢？这么吵。姐，下班我们几个同事说一块，路边随便吃点儿，就找家大排档吧，是有点吵。叫我了，先不跟你说了。啊，我先给他吧。嗯，去吧，早点回去啊。来，快坐，快坐。同事跟我说一些工作上的事。我男朋友真帅。对。爸，你不觉得小哲一工作起来就完全是一副白领精英的样子吗？这小红虾，来来来，这小鸭子裙子做的，你瞧瞧。